Красноярске сегодня без электричества остались несколько сотен квартир, причем в разных районах города. Одни сидят без света с утра, другие – вторые сутки. Люди уверяют, никто внятных объяснений, за что они обесточены, не дает. Оксана вместе с сыном из своей квартиры переезжает к брату на другой конец города. В их доме на 60 лет образования СССР уже вторые сутки нет света и горячей воды. Оксана говорит, с малышом в первобытных условиях трудно. Как готовить ему? Ну, пока вот э, с магазина, что йогурт, банан, пока вот такое. А уже горячее поедем сейчас к брату готовить. Жильцы рассказывают, кто смог, еще накануне уехал по родственникам. Остальные привыкают к темноте. И это, говорят люди, не преувеличение. Три морозилки, пожалуйста, все бежит. Мясо, ягода, все остальное. В холодильнике то же самое. Ребенку я сегодня грела и элементарно бульон на свечке. Пожалуйста, все, мне покормить ребенка нечем. В энергосбытии объясняют, тут поменялась управляющая компания. В июле люди ушли от жилфонда к частникам, а те просто не успели заключить договор с сетевой компанией. Представители новой УК говорят, надеялись, что энергетики закроют глаза на формальности, и их дом не будет обесточен. Не получилось. Здравствуйте, мы вас давно ждем. Заходите на в нескольких километрах там же в солнечном, по иронии судьбы, без света с 7 утра сидят жильцы еще трех общежитий. Это несколько сотен семей. Без всякого предупреждения не объясняют ни причины, ни почему, ни от чего. Почему я должна страдать? Почему мой холодильник должен страдать? Почему мой кошелек должен страдать? Причин, по которым они остались без электричества, людям никто не сообщил. Ни руководство общежитий, ни энергетики. Сами жильцы только строят догадки. Якобы страдают из-за задолженности соседей. Смеются просто в трубку нам, это говорит Россия. С общежитиями дело обстоит просто, объясняет в энергосбытии. Управляющая компания сама отказалась подписывать с ними договор. А нет договора, нет электричества. Судя по тому, что эта компания является нашим хроническим еще и должником, в течение года от них не поступило ни одного платежа, но к этой истории это не имеет никакого отношения. А, скорее всего, это просто особенности работы, или точнее не работы конкретно данной управляющей компании. Скорее всего, она просто не выполняет никакой свой функционал. Судя по объяснениям энергетиков, обесточивание домов в солнечном – это не какой-то технологический катаклизм, а банальное головотябство жилищников. Почти два часа сегодня вечером шло экстренное совещание энергетиков, жилищников и чиновников. Его срочно собрал глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Мэр назвал ситуацию с отключением света недопустимой. Комиссия назвала такие отключения недопустимыми. Было принято решение в ближайшее же время, в ближайшую часть, подключить все дома. В домах сейчас будут специалисты комиссии оценивать, сколько потенциально вообще домов в Красноярске могут попадать под угрозу отключения из-за несогласованных действий компании. Ну и самое главное, наверное, говорят и в администрации, энергетики обещают, что больше такие отключения не повторятся, потому что сейчас все свои действия энергетики будут согласовывать с департаментом городского хозяйства. И вот еще очень интересный нюанс. Прокурор сказал, что а, такое вообще впервые за 10 лет в его практике, и сейчас как минимум будет возбуждаться, а, вопро... возбуждаться административное какое-то дело. Ну, а там, глядишь, возможно, и какое-то уголовное. Ну, да посмотрим, пока это вся информация.